Carissimo fratello Antonio, ho dovuto aspettare per poterti scrivere e questo crea in me un grande vuoto. Mi sento terribilmente solo. Ti ricordi quando mamma Anna ci diceva di stare tranquilli e di credere nell'umanità? Ora le sue parole mi risuonano come una vecchia ninna nanna o il tintinnio leggero della campana della nostra bella chiesa e mi consolano. È giunta l'ora! Andiamo! Di posto! situazione è terribile. Non si può vivere e ogni giorno le bombe sono boati che sgretolano un'intera parte del mondo. spietata sotto ogni aspetto. Molti miei compagni rimpiangono giorno e notte di essersi allontanati dalle proprie famiglie. Picchetto a posto, picchetto a tetti! uccidere senza guardare in faccia alcuno. Non importa chi ti troverai davanti. Chi sta al di là di quel confine è giovane come te e non è colpa sua se indossa una divisa di un altro colore o alza una bandiera diversa dalla tua. Voglio darti un consiglio, che terrai a memoria fino a che avrai conoscenza. Ti affido nostra madre, sì le fedele e affettuoso, non mancando mai ai suoi detti, rispetta i vecchi e aiuta i poveri, adempi i tuoi doveri verso il prossimo e verso la tua patria. Questo sarà un mio ricordo, un mio testamento. Con la penna non posso dirti quanto soffro, tutto è dovuto all'istinto di conservazione di questa vita, tutte le sofferenze ed i disagi. lacrime calde che parlano da sole, guardando come incantato intorno a me, per la prima volta nella mia vita, 
ho paura. Cadonata! Cadonata! Forza! In riga! Forza! Truppa a posto, truppa! Ah, sì! Amato Antonio, avrei troppo da narrarti e benché non sono padrone della penna e della lingua, con questo poco scritto ti rendo partecipe dei miei pensieri. Piange il cuore a doverti dire questo e ne avrei ancora, ma non posso, perché dovrei rigare queste pagine di pianto. Basta, abbraccia per me la mia sposa, baci a mamma, alle zie e zii, tutti, ti abbraccio forte, che tanto ti penso. Che t'ha posto picchetto? Ah, te te!